കാണാൻ പറ്റുന്നത് എൻ്റെ കീ സൈഡിലായിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതൊരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് കൂടെ പറയാം കാരണം ഹലോ ഗൈസ് നമ്മളിന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജാവയുടെ ഫോർട്ടി ടു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ബൈക്കാണ് ഇതിൻ്റെ റെഡ് കളറാണ് നമുക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ലൈറ്റ് നല്ല റൗണ്ടായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ച സൈഡിലായിട്ട് രണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ചെറിയ ചെറിയ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഒരു വെറൈറ്റി ലുക്കാണ് ഈ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിനുള്ളത് ഇതിൽ വരുന്നത് രണ്ട് മോഡൽസാണ് അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലും അതുപോലെ തന്നെ എ ബി എസ് ഉള്ള മോഡലും അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡിന് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ലാക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ എ ബി എസിന് വരുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻറ്റി ടു ലാക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ലുക്ക് ഇങ്ങനെയാണുള്ളത് അപ്പോൾ നല്ലൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലുക്കാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സീറ്റ് നമുക്കൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീറ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിലുള്ള ആൾക്കും നമുക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് തന്നെ ഒരു സീറ്റാണ് ഇതിലുള്ളത് ഇതൊരു ടു നയൻറ്റി ത്രീ സി സി സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാണ് ഇത് ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് തേർട്ടി സെവൻ പി എസ് ആണ് മാക്സിമം പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം ടോർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ടും റയർ ബാക്കും ഡിസ്ക്കാണ് അത് നമുക്ക് രണ്ട് വേർഷൻ ഉണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതുപോലെ തന്നെ എ ബി എസ് എന്നുള്ള രണ്ട് വേർഷനിൽ അതിൻ്റെ എ ബി എസ് എങ്ങനെയാണോ അതിനനുസരിച്ച് പ്രൈസ് ഡിഫറൻസും ഉണ്ട് ഫ്യൂവൽ കൺസപ്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മൈലേജ് ഏകദേശം മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ചാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് ഇതിൻ്റെ യൂസർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂവൽ കപ്പാസിറ്റി ഇതിന് ഫോർട്ടീൻ ലിറ്റേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എൻജിൻ ഒരു ബൾക്കി ആയിട്ട് കറക്റ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഇതിൽ കാണുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എൻ്റെ കീ സൈഡിലായിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതൊരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് കൂടെ പറയാം കാരണം ഈ കീ സൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ല ബട്ട് നമ്മൾ പെട്രോൾ ഒക്കെ അടിക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് നമ്മൾ പെട്രോൾ ടാങ്കിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അടിക്കുന്നത് അത് ചെറിയൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് പോലെയാണ് ഈ ഇതിൻ്റെ യൂസർ പറയുന്നത് മെയിൻലി ഈ ബൈക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിക് മോഡലും ആയിട്ടാണ് കാരണം ഇത് ഇന്ത്യയിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞിരുന്നത് നമ്മുടെ റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഇനി ആരും എടുക്കില്ല അത് താഴെ പോകും എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ജാവ ബൈക്കിൻ്റെ നമ്മൾ ലുക്ക് ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ അവർ എക്സ്പോസ് ചെയ്ത ദിവസം തന്നെ ബുക്കിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ദിവസം തന്നെ ഒരുപാട് ബുക്കിങ്ങൾ ജാവയ്ക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വൈബ്രേഷനാണ് മെയിൻലി എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള വൈബ്രേഷൻ വളരെയധികം കുറവാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡിലോ ഇട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് റേസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴും വലിയൊരു വൈബ്രേഷൻ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ അതൊരു മെയിൻ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയാവുന്നത് ഇതിൻ്റെ സീറ്റ് കുറച്ച് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സീറ്റാണ് അത് കുറച്ച് ക്വാളിറ്റി കുറവാണ് എന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ യൂസർ എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് അത് നമുക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് വലിയ ലോങ് ഡ്രൈവ് പോകുമ്പോൾ അത്ര നല്ല അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് എങ്കിലും മറ്റ് വേറെ കുറേ കോണ്ടിനൽ ജി ടി അതുപോലെ നമ്മൾ വേറെ ബൈക്കുകൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സീറ്റ് തന്നെയാണ് അതിനുള്ളത് പിന്നെ എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബൈക്കിൻ്റെ ഓണർ ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു സ്റ്റിക്കർ വർക്ക് അതുപോലെ ടാങ്ക് കവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിൽ ഒരു ഗാർഡ് നമുക്ക് ഹാൻഡ് റസ്റ്റ് പോലത്തെ ഒരു ഗാർഡും വെച്ചിട്ടുണ്ട് Uh, and uh, myself murlikrishnan i'm from chennai i am a proud owner of uh, the new java 42 and i'm here to give you a glimpse of what i have uh, been experiencing with my bike so basically this is a uh, modern look java wherein uh, it is uh, the stylings are much more different from the java they are basically the company has recently launched uh, three models out of which one is the java which has the classic retro look and this what i own is the java 42 basically in terms of power and all kind of other
but both of them share the same kind of all uh, facilities except for the little makeup detailing that is the chroming details what they differ from and uh, i uh, i've done with uh, 1500 uh, kilometers right now as on date and i've uh, felt a very good uh, riding experience with this bike so the mileage what i obtained for uh, out of a long ride uh, it's basically i went to pondicherry and back in a single day i got a fuel economy of exactly 34.5 kilometers and uh, i suppose it might cross over 35 in coming days because at that particular point of time i just recently finished my first service so mechanics used to told uh, tell me that uh, it will uh, gradually increase, the mileage level will definitely gradually increase. So, I am anyways, I am happy with the particular figures of 35 and if it exceeds, I will be more than happy. So, that's it guys, nothing more to add upon. So, thank you for your time. Java service is totally... Java service is absolutely fine and uh, they are very cooperative, they are very understanding. They give a very uh, friendly uh, atmosphere to the customers unlike uh, I was actually a Royal Enfield owner prior to Java and I was having a bullet Electra for four years so recently sold off for getting hands on this particular machine so I'm happy for that and uh, I'm not complaining anything but I'm just giving a comparison more than Ari I felt uh, at home in Java service centers and uh, sales personnel and showroom guys, everybody are good, nice and good. Very, very uh, cooperative, very, very uh, uh, courteous in their uh, ways of uh, dealings and all. And uh, all over, I can give 4.5 out of 5 stars to Java. The price, about the price the price is basically the yes of course the styling had made a little bit of uh, pricing issues uh, basically this java 42 is the cheapest java then comes the java which is uh, java 42 costs around uh, on road currently 1 lakh 83500 I paid it uh, over cash and got it and uh, Java, the Java, just Java, that's the classic Java, cost around uh, 1,94,000. So a variation of 10,000 rupees. But when you see the bike for yourself or uh, if you are willing to buy a bike, you'll have to make comparison on both. But then uh, each one's perspective and point of view differs. So you might go for a Java or you might go for a Java 42. Either of the machine doesn't matter. Only the difference as I said earlier, it is only the styling which matters. So you can, uh, the machine's heart, that is the engine is the same. So you can experience the same kind of power with both the machines. So that's it for uh, the queries and uh, pros about the Java. I'm yet to find out about the cons of Java. Uh, definitely, I don't think so. I'll find one. But the most important and uh, the crucial advantage in riding a Java is basically, even if you cruise at a speed of 100 kilometers per hour, you don't get a vibration effect to your shoulders or neither to your hands. I have, I have uh, attend 125 solo riding that was the maximum I could go and uh, I have definitely uh, didn't feel any of it and if I had a plane rider definitely I would have had a much more good exp uh, riding experience but friends it's just for speed that which thrills don't continue as I said to you it is just for a uh, glimpse that this may what this machine can attain but don't please ever try to fix it in your mind and practice that kind of speed in your daily lives and that's an advice to you and always wear a helmet while you ride